Hallo, heute sind wir im Zoo Dortmund. Das hier ist Kuni. Kuni ist äh, ja, ein Flachlandtapir und der ist schon ein Opa, kann man sagen. Der äh, Kuni ist ähm, 1994 im Zoo Gelsenkirchen geboren. Der hieß ja damals noch Rotzo, heißt jetzt zum Erlebnisfeld. Und ist mit äh, 27 eigentlich schon ja, so ein, so ein Tapir-Rentner, kann man sagen. Tapire können auch wesentlich älter werden, aber in der Wildnis ist es eigentlich so, dass man sagt, so 25 die die Grenze und dann fangen so ab Anfang 20 auch langsam Alterswehwehchen an und Kuni hat zum Beispiel auch schon viele Zähne verloren. Er kann nicht mehr so gut kauen, also altersbedingt sind ihm die ausgefallen. Das sieht man auch, wenn er mal gleich mal kaut. Und er kann zum Beispiel auch Gras nicht mehr so gut fressen und Heu, ähnlich wie unsere Nase von Oma Natala. Und deswegen kriegt er das Heu auch ganz fein gehäckselt. Ansonsten würden diese langen Halme sich verklumpen beim Kauen durch die fehlenden Zähne, gehen in die Lücken und so und das ist dann viel angenehmer für ihn. Ist natürlich auch teuer für den Zoo, so eine Sache, das ist schon Luxus, aber das sind wir ja auch unseren Tieren natürlich äh, zu verpflichtet. Die stehen ja hier in unserer Obhut und da geben wir unabhängig von den Kosten natürlich auch unser, unser Bestes, ne Kuni? Ja. Möchtest du noch rote Beete? Ja. Komm mit Kuni, die gehen ein bisschen ins Grüne. Das ist total entspannt. man ja auch schön gerade sehen kann beim Tapir, die haben ja einen kleinen Rüssel hier vorne. Ein Rüssel ist ja eigentlich nur, wenn die Nase und die Oberlippe verwachsen sind. Wie beim Elefanten zum Beispiel auch, ja, hat einmal jetzt gezeigt. Beim Elefanten natürlich wesentlich größer. Und der Tapir nutzt seinen Rüssel, aber das sieht man ja so ein bisschen auch wie so ein Greiforgan. Der guckt damit und kann dann, wenn er gleich aufgekaut hat, sich dann damit auch was so in den, in den Mund reinschieben. Hat man jetzt ein bisschen gesehen. Die nutzen den aber auch wie ein Schnorchel zum Beispiel. Tapire leben ja in der Regel in der Nähe von Gewässern. Das heißt, wenn die dann mal schwimmen, guckt oft nur der Rüssel oben raus und die können dann äh, atmen darüber. Oh, guck mal, Kuni, hier ist noch was ganz Leckeres, ein Stück Banane. Achtung. Das magst du gerne. Und das Kuni hier alleine wohnt. Wir haben ihm hier so eine Altersresidenz eingerichtet. Sein Sohn ist ja auch noch hier im Zoo und auch äh, seine Schwiegertochter, kann man sagen. Also wir haben ein Tapirpaar auf der Südamerika-Wiese. Nur könnten wir die nicht zusammenhalten, weil zwei Tapirmänner würden sie nicht vertragen. Auch nicht, wenn es äh, Vater und Sohn sind. Tapire sind Einzelgänger und Kuni lebt seit dem Tod seiner langjährigen Partnerin Indra, äh, mit der er auch viel Nachwuchs hatte, hier alleine. Muss man aber kein Mitleid haben, denn Tapire sind eh Einzelgänger. Und auch von der Indra war er regelmäßig getrennt, wenn es Nachwuchs gab oder so, immer mal ein halbes Jahr, ein Jahr oder so nicht bei ihr. Das kennt Kuni, also eigentlich, dass er auch alleine ist. Und was ja bei allen Tapiren natürlich immer, so, immer der Fall ist, die sind ja extrem verschmust. Die lassen sich total gerne anfassen, streicheln. Das kann man natürlich auch schön im, so bei dem Animal Welfare Gedanken nutzen. Also die Tiere ja, also das Wohlergehen der Tiere berücksichtigen, dass man denen da mal eine Massage verpasst, ab, die abduscht. Und natürlich auch beim medizinischen Training kann man sich diese Kontaktfreudigkeit der Tiere total gut zunutze machen. Man kann die überall abtasten, wenn dann mal die Tierärztin da ist, ohne dass man ein Tier irgendwie da ähm, in der Kose legen muss oder sowas. Aber wir nähern uns am Ende, Kuni. Ja, und Kuni und ich, wir kennen uns auch schon relativ lange aus unseren Kindertagen quasi, weil wir sind ja beide in Gelsenkirchen aufgewachsen. Und ich war in den 90ern als Kind selber viel im, im Ruzzo damals und da war Kuni ja auch äh, dann hat, äh, und hat da gelebt, bis er hierhin gezogen ist. Und ich bin ihm dann irgendwann gefolgt. Ja, 
das ist natürlich auch beim Tapir immer noch ähm, eine schöne Sache, weil Tapire sind sehr zutraulich und äh, die lassen sich gerne abbürsten und genießen das richtig. Die legen sich meistens sogar irgendwann auf die Seite und zeigen dann einem genau die Stellen, die die noch ähm, abgestreichelt oder abgebürstet haben wollen. Ich habe ja einmal eine Bürste und dann so einen speziellen Bürsthandschuh. Und Kuni freut sich immer, immer über so kleine Zuwendungen. Und das ist ja auch fürs Tierwohl natürlich ganz äh, entscheidend. Das ist auch wichtig für, den, für die Beziehung zwischen einem Tierpfleger und seinem, seinem Tier, dass man da ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Und das hilft dann natürlich auch, wenn, wenn man mal zum Beispiel eine Behandlung machen, äh, machen muss. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare, vergesst nicht dem Video ein Like zu geben und damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren. Musik